The next kingdom in Domain Eukarya is Kingdom Animalia. State unique characteristic of Kingdom Animalia. First, they are multicellular, like cell wall and heterotroph. And then the next important characteristic for all Kingdom Animalia is to have a period of embryonic development. So maksudnya, akan ada masanya after the zygote has formed, it will form embryo. And then the embryo will develop into a fetus. Next, satu lagi karakter yang penting yang ada dekat semua animalia adalah they are motile. Kalau plantae, semuanya adalah sesal, tidak boleh bergerak sendiri. Kalau motile, maksudnya dia boleh bergerak sendiri. Kenapa? Because most kingdom animalia organism have nerve and muscle tissue to allow them to move on their own. Kingdom animalia store carbohydrates as glycogen instead of starch like we found in kingdom plantae. Next, the division of the kingdom animalia into nine phyla. Phyla is the plural for phylum. It's based on three main characteristics. Either body symmetry, body plan or body cavity. So first, kita tengok apakah dimaksudkan dengan body symmetry. So there are three different types of body symmetry. The first one is asymmetry. Asymmetry maksudnya the body is disproportionate arrangement of parts. Maksudnya tak ada symmetry dekat body tersebut. So some animal will be asymmetrical. Secondly, radial symmetry. Radial symmetry maksudnya identical parts are arranged in a circular fashion around a central axis. The third one is bilateral symmetry, iaitu equal arrangement of parts on vertical plane running from head to tail. For asymmetry body, phylum dia adalah porifera, iaitu sponges. So, kalau tengok dalam gambar porifera ni, dia tak ada specific arrangement yang kita boleh divide equally. So, that's why dia kata disproportionate. So, untuk radial symmetry pula, example dia adalah phylum nigeria. So, kalau radial symmetry, kita nampak dia punya identical parts tu can be arranged in circular fashion yang ada satu center yang sama. Daripada satu center yang sama, kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian yang equal dan semua bahagian tu adalah sama. So, itu adalah radial symmetry. Kalau bilateral pula, kita nampak daripada starting from head towards the tail, kita boleh bahagi half and it will produce equal half. Yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. So, itu adalah bilateral. So, this is the first character that we use to group organism in kingdom animalia into nine different phyla. So, the next character is body plan which only applies to animal with true tissue so animal kena ada true tissue baru kita boleh tengok characteristic dia in terms of body plan so basically out of the nine phyla semua ada tissue except for phylum porifera so body plan there are two types either diploblastic or triploblastic so, di, diploblastic, maksudnya ada two germ layers. So, germ layers is a type of tissue. So, two germ layers, maksudnya ada dua jenis tissue yang utama, iaitu either endoderm ataupun ectoderm. Endoderm maksudnya layer yang berada di dalam endodermis. So, endo di dalam, ecto pula yang berada di luar. So, ada dua layer of tissue yang berada di dalam dan juga berada di luar. So, organism for diploblastic cumalah phylum nideria. Untuk triploblastic, so tri maksudnya tiga. So, triploblastic ada tiga germ layers iaitu ecto, mesoderm. So, meso tu in between, tengah-tengah dan juga endo tu di dalam lah. So, untuk triploblastic adalah the rest of the phyla. So, semua ada triploblastic. Kecuali phylum nideria dan juga phylum porifera. Sebab porifera tu tak ada tisu. 
So kalau tak ada true tissue, dia tak ada karakteristik dari segi body plan. So ni adalah diaproblastic germ layer. So ada ectoderm. So berada di lapisan yang paling luar. Satu lagi endoderm adalah lapisan yang berada di dalam. So yang tengah-tengah ni adalah dia punya lumen ataupun dia punya intestine. So tengah-tengah ni bukannya dikira sebagai layer. So ada dua layer. So that's why kita panggil dia endoderm dan juga ectoderm. So for triploblastic dia ada tiga layer. So endo yang paling dalam iaitu yang paling dekat dengan lumen ataupun intestine and then followed by another layer iaitu mesoderm. So meso tu yang berada di antara endo dan juga ectoderm. So since there is three germ layers so kita panggil dia triploblastic. The third character to define animalia into nine phyla is in terms of body cavity. So for body cavity, it only applies to triploblastic animal. Maksudnya, kalau dia diplo macam nideria ataupun dia tak ada true tissue macam porifera, kita tak boleh further characterize organism tersebut in terms of body cavity. Kalau dia triploblastic saja kita boleh tengok ada ke tak ada dia punya body cavity. So, there are three types of body cavity. Either A silomate, A maksudnya tak ada. Sama macam A biotic, iaitu non-living. So, A silomate, silom is the body cavity. Mate tu adalah organism lah. So, A silomate is organism without ataupun no body cavity. So, phylum yang A silomate adalah platyhelminthes. Secondly is pseudo. So, pseudo maksudnya false ataupun fake. Sama macam pseudopodium, kaki palsu. So, pseudosilum maksudnya dia punya silum ataupun body cavity is false ataupun not true. For example, phylum nematoda. The third one is silomate. So, silomate is the organism with true body cavity. Iaitu for the rest of the phyla. So, acylomate, pseudosilomate dan juga silomate. So, kenapa ada pseudosilomate dan juga silomate? The reason for this is because of the definition of silom ataupun body cavity. Body cavity maksudnya a cavity that is enclosed ataupun surrounded by mesoderm. So, itu definition of body cavity. Dia mesti satu ruang yang di totally surrounded Ataupun dikelilingi oleh layer mesoderm sahaja. So, kalau kita tengok dekat pseudosilomate, dia punya body cavity yang kalau putih ni, so this is the body cavity. Body cavity dia di luar dikelilingi oleh mesoderm. So, the pink one is mesoderm. Tetapi layer dalam dia yang kalau kuning iaitu endoderm. So, maksudnya cavity tersebut separuh sahaja di-enclosed by mesoderm. Separuh lagi, dia punya dinding adalah endoderm. So, dia tak completely line ataupun tak completely enclosed inside mesoderm. Sebab tu dia pseudo. Tapi kalau kita tengok dekat silomate, so ni dia punya cavity. So, dinding di luar adalah mesoderm. Yang colour pink, dinding di dalam pun mesoderm yang colour pink. So, completely enclosed inside mesoderm. So, silomate dan ada true body cavity sebab the silom is completely surrounded by the mesoderm tissue. So, kalau tengok A silomate pula, kita nampak dia langsung tak ada body cavity. Sebab tu dia A silomate. For silomate, The organism that categorized into silomate can be further divided either protostome or deuterostome. Protostome maksudnya blastopore or the first body opening will become the mouth. Blastopore ni maksudnya body opening. So during embryonic development akan ada formation of body opening. So, body opening tu kalau dia menjadi mulut, so kita panggil silomate tu sebagai protostom. Tapi kalau body opening tu become anus dahulu, so dia adalah deuterostom. So, this is only apply for silomate organism. 
So ni adalah blastopor iaitu during gastrulation. Gastrulation tu basically during embryonic development. Daripada zygote nak jadi fetus, tengah-tengah tu ada satu proses kita panggil sebagai gastrulation. So during gastrulation akan ada formation of opening. So kalau opening yang pertama ni menjadi mulut, itu adalah protostom. Tapi kalau the first opening become anus, so itu adalah deuterostom. Itu sahaja beza antara silomet yang protostom ataupun deuterostom. So this is the summary of the nine phyla based on that three characteristics. So first daripada ada true tissue ataupun tak ada true tissue. And then kalau tak ada true tissue, body dia adalah mesti asymmetrical body. So, itu adalah phylum porifera. Kalau ada true tissue pula, kita boleh further divide sama ada body dia radial symmetry ataupun bilateral symmetry. So, kalau radial symmetry, itu adalah phylum nideria. Next, if the organism has bilateral symmetry, we can further divide into ada ke tak ada dia punya body cavity. So, if the organism has no body cavity, so itu adalah phylum platyhelminthes. Kalau ada body cavity, so kena divide lagi in terms of what kind of body cavity. True body cavity ataupun false body cavity. So kalau false, itu adalah nematoda. Kalau true body cavity, silomet, itu yang lastly kita divide either protostom, iaitu blastopor will become mouth and then deuterostom, iaitu blastopor will become anus. So, protostom ada arthropoda, anelida ataupun molasca. Deuterostom ada echinodermata dan juga cordata. So, cordata ni lah ada human. Iaitu vertebrata. So, ni adalah the division of the animalia into nine phyla. Next, kita akan tengok karakteristik untuk setiap phylum di dalam kingdom animalia. So, the first one, the simplest animal adalah phylum porifera. So, for each of the phylum, you have to be able to state ataupun recognize the species of that phylum. Iaitu leukosolinia for porifera. So, porifera ataupun nama common dia adalah sea sponge, sponges. The defining character for phylum porifera is they do not have true tissue. Kenapa tak ada true tissue? So the reason for this is the body is made up of cell with specific function. Maksudnya body porifera ni setiap cell tu sahaja membuat specific function. So cell tersebut takkan work together to perform the function. Tak ada. So that's why kita kata dia tak ada true tissue. So organism ni masih lagi multicellular. Cuma dia punya sel-sel tersebut semuanya bekerja sendiri. Ada specific function sendiri. Dia tak form groups of tissue. So three main cells that can be found for porifera is choanocyte and then amibocyte and then porocyte. So setiap sel tersebut adalah individual cell that can perform specific function. So, site-site ni merujuk kepada sel. So, choanocyte adalah kolar. Kolar sel. Kalau amibocyte adalah sel yang macam amiboid. So, bentuk dia macam amiboid. And then, porocyte adalah sel yang membuat por. Okay, next. Since leukosolonia has no true tissue, that's why body dia asymmetrical. Maksudnya kita tak boleh bahagi into different parts and then the parts will be identical. Tak boleh. So that's why the asymmetrical body. So next, another important character for porifera adalah sessile. Sessile maksudnya tak boleh bergerak. So character sessile ni kita boleh anggap sama macam kingdom planting. Tapi kenapa kita letak di dalam animalia? So the reason for that is because even though adult, Porifera adalah sesal tetapi dia punya larvae adalah motil. Larva dia masih boleh bergerak. Sebab tu kita anggap dia sebagai animalia dan bukannya planti. Walaupun dia ada sesal adult. So ni adalah basic structure of semua porifera. 
So kalau kita nampak dia masih lagi multiselular. So dekat dia punya bahagian dinding tu kalau kita tengok lagi dengan lebih spesifik kita akan jumpa sel-sel yang spesifik tadi iaitu amibot cell. So macam seperti tadi amibot cell tu bentuk macam amoeba. That's why dia amibot cell. And then kita nampak ada collar cell iaitu choanocyte. So kat sini choanocyte ni inilah dia punya collar. So macam collar so that's why kita panggil dia collar cell. And then ada juga porosite, sel yang akan buat por dekat dinding tisu animalia tersebut. So kat sini kita nampak juga sel-sel tersebut adalah individual. Dia tidak form satu tisu yang lebih besar. That's why porifera adalah no true tissue. Next character for porifera, they are heterotrophic. So heterotrophic tu to be more specific adalah secara filter feeder. Maksudnya dia makan dengan dia memfilter water yang ada dekat dia punya surrounding. So itu adalah heterotrophic in porifera iaitu dia adalah filter feeder. So macam mana first dia ada flagella dekat choanocyte ataupun collar cell dia akan ada flagella. So flagella ni yang akan rotate dan create water current, pergerakan air. So, air tu akan lalu dekat dia punya collar of the collar cell. So, bila food particle lalu dekat collar cell tu, food akan trap inside the collar. So, collar tu adalah macam penapis. So, bila flagellum tu menggerakkan air, so air akan lalu dekat collar tu, collar tu akan pergi perangkap food particle yang ada berada di dalam air. So, The food particle will be taken up into cytoplasm through phagocytosis. So kat sini kita nampak ada phagocytosis iaitu partikel akan masuk dalam cytoplasm and then trap into vesicle. So itu adalah phagocytosis. Tetapi choanocyte tak akan digest. Choanocyte akan bagi food particle tu kepada amibocyte. So amibocyte yang akan digest the food particle yang choanocyte bagi kepada dia. So itu adalah heterotrophic secara filter feeder. Next, in terms of reproduction, leukosolinia ataupun porifera reproduce either sexually ataupun asexually. For sexual reproduction, amibocyte akan produce the gametes by meiosis. So amibocyte ni adalah sel yang ada banyak function. Tadi kita tengok dia untuk digest food material. Second, sekarang kita tengok dia pun boleh involve dalam production of gametes iaitu insexual reproduction. So untuk asexual reproduction pula so akan involve fragmentation ataupun budding. So kat sini kita tengok budding iaitu basically akan ada a portion of the sponges boleh tumbuh and then this portion boleh detach dan melekat dekat tempat lain untuk jadi satu individual sponges yang lain. So, itu adalah secara budding. Kalau untuk fragmentation pula, katakan sesuatu berlaku kepada sponge tersebut yang menyebabkan sebahagian daripada tisu dia break off. Terpatah, terputus, terpecah, tak kisahlah. So, this portion of tissue boleh melekat dekat tempat lain and form another individual. So, itu adalah kalau secara fragmentation. So ni untuk asexual reproduction of porifera.